చెప్పినది ఏమనుకున్నాం ఇట్స్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ సో ఇది డెవలప్ చేసిన ఇయర్ వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ మధ్యలో కూడా డెవలప్ చేసిన వచ్చింది సో ఇది పైతాన్ వచ్చేసి ఏంటి సో పైతాన్ అనేది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అన్నాం అంటే మనం డెవలప్ చేసే ప్రోగ్రామ్ అనేది ఓన్లీ మిషన్ కి మాత్రమే అర్థం అవుతుంది దాన్ని ఏమన్నాం హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని కాల్ చేస్తాం సో అలానే ఇంటర్ప్రిటెడ్ అంటే మీన్స్ ఏంటి ఇది లైన్ బై లైన్ చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఎర్రస్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వరకు బ్రేక్ చేసి మిగతా లైన్స్ అన్నింటినీ చెక్ చేయదు అన్నట్టు సో ఆ ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు సో అదే కంపెనీలో మాత్రం అట్లా జరగదు అన్నట్టు టోటల్గా అన్ని లైన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎర్రస్ ఏమని వార్నింగ్స్ ఏమో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఏంటి ఇంటర్ప్రిటర్ కాబట్టి ఏంటి ఎక్కడ ఎర్ర వస్తే అక్కడ వరకే బ్రేక్ చేస్తుంది సో అది సాల్వ్ చేసిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది అన్నట్టు సో ఇది దాన్ని నేను కాల్ చేస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంట్రాక్టివ్ అంటున్నాం ఏంటి పైతాన్ అనేది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇంట్రాక్టివ్ అంటున్నాం సో ఇంట్రాక్టివ్ మీన్స్ ఏంటంటే నేను ఎక్కడైనా కూర్చొని దీన్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ వచ్చేసి ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లోపటినైనా ఆపరేట్ చేయొచ్చు సపోజ్ విండోసే కావచ్చు లైనెక్సే కావచ్చు ఇంకే వేరే అనదర్ ప్లాట్ఫామ్సే కావచ్చు ఏ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి అయినా డైరెక్ట్గా మనకు యాక్సెస్ చేయించుకోవచ్చు అంట దీన్ని మనకు పైతాన్ని ఆ విధంగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో మరి ఇది దీనిలో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు సో దీనిలో మనకి ఏంటంటే కోర్ దీనిలో రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి కోర్ అని ఉంటుంది అడ్వాన్స్ అని ఉంటుంది కోర్లో వచ్చేసి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది అంటే ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ స్టైలింగ్ ఉంటుంది ప్రొసీజర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓరియంటెడ్ స్టైల్ ఉంటుంది అదే మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే సి మనకు సి లాంగ్వేజ్ సంబంధించింది ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే మనకు సి ప్లస్ ప్లస్ అండ్ జావా వచ్చేసి ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం సో ఈ రెండిటి లాంగ్వేజ్ ని కాంబినేషన్ చేసిందే మనకు అంటే ఈ రెండని కాదు పైతాన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే డెరైవ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం డెరైవ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఎలా చెప్పాలి సో అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సి లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నాం సి లాంగ్వేజ్ లోపల బెస్ట్ ఫీచర్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి ఏం బెస్ట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి సో వాటిని పైతాన్ లోకి డెరైవ్ చేసుకున్నారు అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ సి ప్లస్ ప్లస్ లోపల బెస్ట్ ఫీచర్స్ ఏమి ఉన్నాయి వాటిని దీనిలోకి డెరైవ్ చేసుకున్నారు తర్వాత నెక్స్ట్ అనేదర్ వర్షన్స్ వచ్చేసి జావా లోపల ఏం ఫీచర్స్ ఉన్నాయి పెరల్ లోపల ఎలాంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి పెరల్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో అంటే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ దాని లోపల ఏం ఫీచర్స్ ఉన్నాయి లైక్ వచ్చేసి పిహెచ్పి లోపల ఏం ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అట్లా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నుంచి జర డెరైవ్ చేసుకోబడ్డది దాన్ని ఏమైనా కాల్ చేస్తామంటే పైతాన్ అని కాల్ చేస్తాం సో నార్మల్గా అయితే ఒక లాంగ్వేజ్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ ప్రకారమే వర్క్ అవుతుంది కానీ నాకేంటి అన్ని అన్ని ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి ఏమేమి అవసరమో వాటిని అన్నిటినీ డెరైవ్ చేసి పెట్టదాన్ని డెరైవ్ చేసుకోబడ్డి డెవలప్ చేసిన దాన్ని ఏమంటున్నాం పైతాన్ అని కాల్ చేస్తాం సో అందుకోసం మనకేంటి పైతాన్ అనేది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ సో పైతాన్ అనేది మనకు నార్మల్గా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కీవర్డ్స్ని అంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఫంక్షేషన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఇక్కడ వాడారు అన్నట్టు దాన్ని ఇక్కడ మనకు దానిలో అయితే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మనకు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్కి ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు మనకు సపరేట్ చేయడం వచ్చేసి ఎలా సపరేట్ చేస్తారంటే ఇన్నియంటేషన్ స్పేస్ ఇన్నియంటేషన్ లైన్ ఇన్నియంటేషన్ ప్రకారం సపరేట్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తారు అది సో ఇక్కడ మనకేంటి దీనిలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ కోడింగ్ అనేది ఉంటుంది ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం సో ఇలా మనకు దీన్ని డిఫరెంట్గా మనకు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ నుంచి డెరైవ్ చేసుకోబడ్డది పైతాన్ అని కాల్ చేస్తాం సో మరి దీనిలో ఫ్యూచర్స్ వైజ్ చూసుకున్నట్టయితే ఈజీ టు లర్న్ అంటున్నాం అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఈజీ టు లర్న్ అంటున్నాం సో ఈజీ టు లర్న్ అంటే ఏదే ఎవరైనా కూడా సింపుల్గా నేర్చుకోవచ్చు లాంగ్వేజ్ అనేది సింపుల్గా అండర్స్టాండ్ చేసి నేర్చుకోవచ్చు నేను దాన్ని ఏమంటున్నాం ఈజీ టు లర్న్ అని కాల్ చేస్తాం సో మరి ఈజీ
సపరేట్ సపరేట్ గా రాస్తుంటారు అన్నది ఎక్కడ అక్కడ డెవలప్మెంట్ అక్కడ డెవలప్ చేసుకుంటారు అన్నది సో అందుకోసం మనకి ఏంటి కోడ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం అన్నది ఈజీ అనేది ఇప్పుడు సపోజ్ జావా లాంటి వాటిలో ఏం చేస్తారంటే డిక్లరేషన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర వేస్తారు ఫంక్షన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర వేస్తారు మనకి ఎక్కడ అవసరం ఉంటే వాటిని అక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళేసి యూజ్ చేస్తారు కానీ ఎక్కడ మాత్రమే ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడే డిక్లేర్ చేస్తారు ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడే డిక్లేర్ చేస్తారు సో అలా అయితే మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈజీగా మనకు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అండి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు సో అందుకోసం ఈజీ టు రీడ్ అంటున్నాం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈజీ టు మెయింటైన్ అంటున్నాం ఎందుకంటే సపరేట్ సపరేట్ గా ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడే డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఏంటి ఈజీగా ఉంటాయి దెన్ ఏదైనా అప్డేషన్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళేసి అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు నేను సో అందుకోసమే ఈజీ టు మెయింటైన్ అన్నాం దెన్ పైథాన్ లో వచ్చేసి మనకు స్టాండర్డ్ గా లైబ్రరీస్ అనేటివి ఉంటాయి నేను సో పైథాన్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీస్ సో లైబ్రరీస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తోటి వచ్చేటివి ఉంటాయి లేదంటే మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తోటి కొన్ని బిల్టిన్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి అంటే లైక్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనకు ఒక లాగిన్ పేజీ తయారు చేయాలనుకోండి ఏది ఇప్పుడు సపోజ్ మనం వెబ్సైట్ లో ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ ఇస్తాం కదా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇది కానీ సో ఇప్పుడు నాకు ఆ పేజ్ తయారు చేయాలంటే ఒక నాకు ఒక టెన్ డేస్ టైం పడుతుంది అనుకోండి సో నాకు ఇది లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ లో కూడా దాని లోపల ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి ఉంటాను డైరెక్ట్ నేను ఏం చేయొచ్చు ఆ లై ఆ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే అది వర్క్అవుట్ అవుతుంది సో అంటే నేను మళ్ళీ ఆ టెన్ డేస్ టైం వేస్ట్ చేసి మళ్ళీ డెవలప్ చేయని అవసరం లేదు ఉన్నదాన్ని రిసోర్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు నేను సో అలా ఇక్కడ మనకి ఏంటి పైథాన్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే స్టాండర్డ్ లైబ్రరీస్ అనేటి ఉన్నాయి పైథాన్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి సో మనకు ఇవి ఏ ఏ ప్లాట్ఫామ్ కైనా కంఫర్టబుల్ అవుతుంది ఇది లైబ్రరీస్ కంఫర్టబుల్ అవుతాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ గా మనకు డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే విండోస్ కావచ్చు లైనెక్స్ కావచ్చు మెకంతోష్ కావచ్చు సో మనకు యూనిక్స్ కావచ్చు ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా ఇవన్నీ సపోర్ట్ అవుతూనే ఉంటాయి తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇంట్రాక్టివ్ మోడ్ అని చెప్పుకున్నాం సో మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం సో ఇంట్రాక్టివ్ మోడ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు సపోజ్ పైథాన్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసింది సో ఇప్పుడు నాకు నార్మల్ సర్వర్ ఇప్పుడు మనకు పైథాన్ సర్వర్ లోపల ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో మరి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే అది ఆన్ సైట్ లో ఒకటి ఉంది నేను అక్కడికి వెళ్ళలేను సో మరి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏంటంటే ఆ సర్వర్ ని టెస్టింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు డీబగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడే రెక్టిఫై చేయొచ్చు నేను దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంట్రాక్టివ్ మోడ్ అంటాం సో ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా దానికి ఇంట్రాక్ట్ కావచ్చు సర్వర్ కి ఆ పైథాన్ సర్వర్ కి మనకి ఇంట్రాక్ట్ కావచ్చు నేను సో పైథాన్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే పీవీఎం అని ఉంటుంది పీవీఎం మీన్స్ ఏంటంటే పైథాన్ వర్చువల్ మిషన్ అంటాం పీవీఎం మీన్స్ ఏంటంటే పైథాన్ వర్చువల్ మిషన్ అంటాం సో ఈ పైథాన్ వర్చువల్ మిషన్ కి ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి ఇంట్రాక్ట్ అయినా కూడా దాన్ని కనెక్ట్ అవుతూ వస్తుంటుంది సో దాన్ని ఇంట్రాక్టివ్ మోడ్ అని కాల్ చేస్తాం సో దీనిలో పోర్టబుల్ అని కూడా కాల్ చేస్తాం సో పోర్టబుల్ మీన్స్ ఏంటంటే ఏ హార్డ్వేర్ డివైస్ కైనా కంఫర్టబుల్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏ హార్డ్వేర్ డివైస్ కంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను డెస్క్టాప్ లో చేస్తాను ల్యాప్టాప్ లో చేస్తాను మొబైల్ లో చేస్తాను ఇంకా వేరే డివైస్ చేస్తాం యాపిల్ డివైస్ లో చేస్తాం విండోస్ డివైస్ లో చేస్తాం సో ఏ డివైస్ లో చేసినా కూడా మనకు కంఫర్టబుల్ అయ్యేటట్టు ఇది ఉంటుంది అనమాట రాస్పరీ ఫైస్ అని ఉంటాయి మదర్ బోర్డ్ ఓపెన్ సోర్స్ మదర్ బోర్డ్ ఉంటాయి సో వాటిలో కూడా కంఫర్టబుల్ అవుతూనే ఉంటుంది సో అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ డివైస్ ఉన్నా కూడా దాంట్లో మేజర్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్ డివైస్ ఆల్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి సపోర్ట్ అయ్యేట్టు దీన్ని డెవలప్ చేశారనండి సో దాన్ని ఏమని కాల్ చేస్తామంటే పోర్టబుల్ అని కాల్ చేస్తాం ఏమని ఇండికేట్ చేస్తాం పోర్టబుల్ అని కాల్ చేస్తాం తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్టెండబుల్ అంటున్నాం సో ఎక్స్టెండబుల్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు పైథాన్ అనేది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని కాల్ చేస్తాం అంటే మనకు హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనే కాల్ చేసాం కానీ మనకు దీని లోపల నాకు మిషన్ మిషన్ కి సంబంధించి ప్రోగ్రామ్స్ గిట్ల డెవలప్ చేయాలంటే మిషన్ లెర్నింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో అదొక సపరేట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ టైం లోపల మిషన్ కి అర్థం అయ్యేటట్టు కూడా ప్రోగ్రామ్
సో మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తున్నామంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉండాలి బ్యాక్ ఎండ్ ఉండాలి మిడిల్ వేర్ ఉండాలి సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే లైక్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ మనకు మెయిన్ గా తీసుకునేది హెచ్టిఎంఎల్ తీసుకుంటాం హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో వీళ్ళు ఉంటారా జావా స్క్రిప్ట్ వాళ్ళు ఉంటారా అట్లా అని కాదు ఫ్రంట్ ఎండ్ లోపల హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేస్తాం అంటే మెయిన్ పేజ్ ఇప్పుడు మనకు ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేస్తాం ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటది దానికి బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటది మిడిల్ వేర్ సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లోపల మనకేంటి పేజ్ అపియరెన్స్ ఎట్లా రావాలి దెన్ టేబుల్స్ ఎలా రావాలి అలైన్మెంట్ ఎట్లా ఉండాలి దెన్ పేజ్ ఎన్ని పేజెస్ ఉండాలి ఇవన్నీ డిజైన్ చేసేది ఎవరు ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళు చేస్తారు అయితే బ్యాక్ ఎండ్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే డాటా బేస్ కి ఇలా మెయింటైన్ చేయడం కోసం డాటా స్టోర్ చేయడం కోసం డాటా బే ఇదంతా ఆర్గనైజ్ చేయడం కోసం బ్యాక్ ఎండ్ లో కూడా చేస్తారు సో మిడిల్ వేర్ లోపల ఎవరు ఉంటారంటే డెవలపర్స్ ఉంటారు సో మిడిల్ వేర్ లోపల మనకు ఏం చేస్తారంటే అంటే మిడిల్ వేర్ లోపల ఓన్లీ డెవలపర్స్ ఏ కాదు దీనిలో వీళ్ళు కూడా ఉంటారు లైక్ వచ్చేసి ఎవరు అంటే మనకు అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసేవాళ్ళు లైక్ మనకు మిడిల్ వేర్ టూల్స్ అని కూడా ఉంటాయి సో వాళ్ళు కూడా మనకి ఏంటంటే మిడిల్ వేర్ లోనే ఉంటారు అని సో దీని లోపల మనకి మిడిల్ వేర్ లోపల ఏంటంటే కోడ్ అంతా డెవలప్ చేయడం సో దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం దాన్ని టెస్ట్ చేయడం ఇదంతా ఎవరి టీమ్ కిందకి వస్తుంది అంటే డాటా బేస్ టీమ్ అంటే మనకి మిడిల్ వేర్ టీమ్ లెక్క వస్తుంది సో యాక్చువల్ గా మనకు బ్యాక్ ఎండ్ లోపల టెస్టింగ్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అన్నట్టు అంటే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ తయారైన తర్వాత టెస్టింగ్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అన్నట్టు సో అలా మనకు డాటా బేస్ కమర్షియల్ డాటా బేసెస్ కూడా పైతాన్ అనేది సపోర్ట్ అవుతుంది అంట కమర్షియల్ డాటా బేసెస్ కి పైతాన్ అనేది సపోర్ట్ అవుతుంది ఆల్ ఆర్ ఆల్ కమర్షియల్ డాటా బేసెస్ లైక్ ఎవరైకల్ కావచ్చు మైఎస్క్యూఎల్ కావచ్చు మ్యాంగో డిబి కావచ్చు నో ఎస్క్యూఎల్ కావచ్చు ఇట్లా డిఫరెంట్ కమర్షియల్ డాటా బేసెస్ ఉన్నాయి సో కమర్షియల్ డాటా బేసెస్ కి పైతాన్ అనేది యూజ్ అవుతూ వస్తుంటుంది దెన్ నెక్స్ట్ పైతాన్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే జిఐ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఉంటుంది జిఐ మీన్స్ ఏంటంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం జిఐ మీన్స్ ఏంటంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం సో ఈ జిఐ ప్రోగ్రామింగ్ జిఐ సో మనకు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక కోడ్ డెవలప్ చేశాను సో ఆ కోడ్ వచ్చేసి మనకు ఏం జరగాలి అంటే మనకు సపోజ్ ఏదైనా ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి వాళ్ళకు సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ కనబడుతుంటుంది కానీ ఆ కోడ్ అంతా కనబడుతుంటుందా కనబడదు అంటే మనకు పైకి మాత్రం ఏంటో ఒక అప్లికేషన్ మాత్రమే కనబడుతుంది డైరెక్ట్ గా బటన్స్ ఉంటాయి ఆ బటన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తుంటే సేవ్ కావడమా ఓపెన్ కావడమా ఇలాంటి అన్ని గ్రాఫికల్ గా మనం డెవలప్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే జిఐ సపో జిఐ ప్రోగ్రామింగ్ అంట సో అంటే దీనికి సంబంధించి జిఐ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా పైతాన్ అనేది సపోర్ట్ అవుతుంది అలా మనకు లైక్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఉంది ఇదంతా జిఐ ప్రోగ్రామింగ్ తోటి డెవలప్ చేసింది అండి కానీ మనకు ఎంఎస్ ఆఫీస్ మాత్రం డెవలప్ చేసింది విజువల్ బేసిక్ లోపల డెవలప్ చేశాను విజువల్ బేసిక్ లోపల డెవలప్ చేసింది అదే అండి అలా పైతాన్ కూడా మనకు దేనికి సపోర్ట్ అవుతుంది అట జిఐ ప్రోగ్రామింగ్ కి సపోర్ట్ అవుతుంది అట దెన్ నెక్స్ట్ స్కేలబుల్ అంటున్నాం స్కేలబుల్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ సో లార్జర్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనకు బెటర్ స్ట్రక్చర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే స్కేలబుల్ అని కాల్ చేస్తాం సో అంటే మనకి ఎంత లెంది ప్రోగ్రామ్ అయినా కూడా సింపుల్ గా అండర్స్టాండబుల్ గా క్లియర్ గా రాయచ్చు అండి సో ఇది మనకు పైతాన్ యొక్క ఫ్యూచర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మరి పైతాన్ లో వచ్చేసి ఏంటి స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామింగ్ వర్క్ అవుతుంది అస్ వెల్ ఎస్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ వర్క్ అవుతుంది సో స్ట్రక్చర్ స్టైల్ అనేది నేర్చుకోవాలి అస్ వెల్ ఎస్ గా ఆబ్జెక్ట్ స్టైల్ అనేది నేర్చుకోవాలి సో మనకి ఇవి రెండు నేర్చుకున్న తర్వాతనే మనకు ఫ్రేమ్ వర్క్స్ సో ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ లోపల మనకి ఎన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయంటే ఎయిటీ టూ థౌసండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అనేది ఉంటాయి ఎన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయి ఎయిటీ టూ థౌసండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అనేది ఉంటాయి సో మరి ఇక్కడ నాకు ఎయిటీ టూ థౌసండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ లోపల మనం వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అంటే అన్ని నేర్చుకోవడం అవసరం లేదు మనకి ఏం అవసరమో అవి మాత్రమే నేర్చుకోవాలండి ఓకేనా సో మరి ఈ పైతాన్ లో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనుకున్నాం దీనిలో మనం స్పెసిఫైడ్ గా డాటా టైప్ అంటూ ఏం మెషిన్ చేయని అవసరం లేదు ఏంటి స్పెసిఫైడ్ గా డాటా టైప్ అంటూ ఏ మెషిన్ చేయని అవసరం లేదు డాటా టైప్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ అది మనకు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తే మనం ఇచ్చేది నెంబరా టెక్స్టా డాటా డిస్మల్ ఆయన మెషిన్ చేసేదాన్ని ఏమంటారు అంటే డాటా